வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸோ இன்றைக்கி என்ன குக் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வெஜிடபிள் பிரியாணி ஸோ இதுக்கு என்னென்ன தேவைன்றதை டக் டக்குன்னு சொல்லிடுறேன் ரெண்டு வெங்காயம் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒன்றரை தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பொடி பொடியாக அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது அப்புறம் ஒரு ஒன் பை த்ரீ கப் தயிர் ஒரு உருளைக்கிழங்கு ஒரு கேரட் ஒரு மூணு நாலு கேரட் வந்து குட்குடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா கீறி வச்சுருக்கேன் இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்றே கால் அழாக்கு அரிசி வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த சோம்பு ஏலக்காய் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் அதாவது பிரியாணிக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ் அதுக்கப்புறம் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் உப்பு அப்புறம் கரம் மசாலா இவ்வளோ தான் தேவை ஸோ எப்படி பண்ணிடலாம்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு குக்கரில் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா கா எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடும் சோம்பு பிரியாணியில் பட்டை கிராம்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் சோம்பு நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததும் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக உப்பு வதங்கிறதுக்காக நல்லா வதக்கிடலாம் வதக்கிட்டு காட்டுறேன் இப்போ இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு ஸோ இதோட ஒரு ஒன்றரை பச்சை மிளகாய் கீறி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு விழுது இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிட்டோம் ஸோ இது நான் பச்சை வாசனை போகிற அளவு நல்லா வதக்கியாச்சு இதோட தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டோம் இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கிட்ட பிறகு ஒரு ஒன்னே கால் ஸ்பூல் மிளகா மிளகாய் தூள் சேர்க்குறேன் இது வந்து காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் கலர் காக வேண்டிதான் ஏற்கனவே நம்ம வந்து பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு காரம் எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி தேவையான அளவு உப்பு நான் ஃபஸ்ட்டே வதக்கும் போது உப்பு போட்டிருக்கோம் ஸோ பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் நல்லா கலந்து எடுத்துக்கோங்க கலந்துட்டு காட்டுறேன் இப்போ நல்லா கலந்த பிறகு ஒன் பை த்ரீ கப் தயிர் சேர்க்குறேன் அப்படி உங்களுக்கு தயிர் சேர்க்கறதுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா ஒரு அரை எலுமிச்ச பழத்தோட சாறு சேர்த்துக்கலாம் சேர்ந்துட்டு நல்லா கலரி எடுத்துக்கோங்க கலரிட்டு காட்டுறேன் தயிர் சேர்த்து கிளறிட்ட பிறகு நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க ஒரு மூணு கேரட் அப்புறம் ஒரு உருளைக்கிழங்கு இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இது ஒரு நல்ல கிளறி கலந்துக்கோங்க கிளறிட்டு காட்டுறேன் இப்போ நல்லா கிளறிட்ட பிறகு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அதாவது ஒரு அழாக்கு அரிசிக்கு ஒன்றரை அழாக்கு தண்ணி அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும் பதினஞ்சு நிமிஷம் அரிசி ஊற வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் அளந்து வச்சுருக்கேன் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்துட்டு ஒரு கிளறி கிளறி இந்த டைமில் உப்பு காரம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இல்லை எது தேவையோ அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஸோ இப்போ நான் நல்லா ஃப்ளேம் தூக்கி வச்சுருங்க நல்லா கொதிக்கணும் கொதிக்கும் போது அரிசியை போடணும் ஸோ இப்படி நல்லா கொதிக்கும் போது அரிசி சேர்த்துக்கோங்க அரிசி சேர்த்துட்டு குக்கர் மூடி போட்டு ஒரு விசில் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் சிம்மில் வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக வந்துடும் ஸோ இப்போ அரிசி சேர்த்துட்டு நான் விசில் வச்சிட போகிறேன் முடித்த பிறகு எப்படி வந்துருக்குன்னு காட்டுறேன் இப்போ அரிசி சேர்த்துட்டேன் அரிசி சேர்த்துட்ட பிறகு லைட்டாக ஒரு கலர் கலர் ரொம்ப கலராதிங்க ஏன்னா சாப்பாடு உடஞ்சிரும் அரிசி உடஞ்சிரும் ஸோ லைட்டாக இப்படி கலர் கலரி குக்கர் போட்டு வெயிட் குக்கர் மூடி போட்டு மூடிடுங்க விசில் வச்சுட்டேன் விசில் வச்சுட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சிங்க அப்படின்னா அடியில் கருகி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ மீடியம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ஒரு விசிலுக்கு அப்புறம் அஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் டெத் சிம்மில் வச்சுட்டு ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் ப்ரெஷர் ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இங்கே பாருங்கள் சூப்பராக வந்திருக்கு ஸோ இது மேலே ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றி நல்லா கிளறிட்டு சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ஆசமாக இருக்கும் இது ஒரு சிம்பிளான ஈஸியான ஒரு வெஜிடபிள் பிரியாணி ஸோ எல்லோரும் குக் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் வேறு என்னென்ன வேணுன்றதை வேறு என்னென்ன ரெசிபிஸ் வேணுன்னு க கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் தேங்க